，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子现身机场航站楼，身穿深色菱格家电外套搭配裤装，头戴渔夫帽，甜美减龄。杨子现身航站楼，一身穿搭时尚吸睛。随着年龄的增长，杨子的设计品味也越来越好。航站楼新装美艳靓丽，新造型吸睛又暖心，尽显新甜美风范。一起来探秘吧！忙于庆春事的杨子，最近大部分时间都出现在大众的视线中。他长得很好，他的打扮格外沉稳，同时又很受欢迎。这次在航站楼，只见他里面穿着一件白色的缝制毛衣打底，外面套了一件深色菱形的棉衣。典型的高对比度组合，对于女士来说是最容易出错和最合理的，一切都是平等的。冬天穿衣要考虑的主要是保暖，大家最好的穿衣选择就是棉质羽绒服。杨子也是类似的，她是一个不可否认的大小姐，不会为了内在的身材而刻意穿一些奢侈的衣服。显然，她自身的人气也相当高，一直以来都是靠自己的努力说话，并不介意自己的私服风格会不会出圈。下半身搭配了一些裤子，直筒裤更加宽松宽松，可以同步改变腿部状态。现在的杨子瘦了一吨，看起来特别娇嫩，身高幺六七厘米，在小姐姐中属于中上等水平，加上有特色的衣架，什么都好找。没错，脚上的鞋子同样是深色的，简单的重复了棉衣的颜色，格外赏心悦目。头上还戴了一顶格子渔夫帽，更添俏皮感。也让她看起来更显年轻，就像旁边的小姐姐一样，但怎么看也不像三十岁。点，简单的盘发，脸庞小巧敏感。不管怎么说 ，P 了个罩子也挡不住她大方的个性。金属轮廓的眼镜为造型增添了几分书香与创意。背着小麻袋在航站楼里闲逛，回程的节奏非常之快。杨子现在越来越会穿了，简单的私服也可以很可爱。何况他挑的东西也非常直白，在他的配合下，造型真是时髦又诱人。事实上，五官俊朗，身材好，性情好，绝对配得上艳丽的容貌。杨子是出道的小明星，他在娱乐圈红了无数年，给大家带来了一些华丽的艺术品，大家都比较喜欢他的影视作品，真实质朴，恬静率真。这次他的机要风格，你怎么看？央视春晚路透。杨子兴奋挥手，吴磊红大衣富贵，周深回答弹跳。距离春节还有十多天， 2 0 2 3年央视迎春晚会的第三场演练结束，参加迎春活动的明星观众的演练也掀起了一波又一波的热潮。大牌练习照的流出，也让网上发布的2023央视春晚节目单更加真实可信。本次节目单的观众设置也非常丰富，让人期待。在两千零二十三央视春晚功能节目单网络课程中，和以往的央视春晚一样，一共六位春晚主持人，具体为撒贝宁、尼格买提、任鲁豫、龙阳、妈妈范叔和王佳宁。任鲁豫控场，撒贝宁和尼格买提开空，应该很耐人寻味吧？无论如何，权威的两千零二十三央视迎春晚会节目单尚未公布。这份发在网上的春节活动节目单，一定要作为大家的一种看点，权威的春节活动节目单才会胜出。考察路透社二零二三年央视春晚演练的明星嘉宾，非常真实。我们应该调查星星，杨子当之无愧的女明星。虽然她装备齐全，压得严严实实，但真正了解杨子身材的粉丝，还是能第一时间在团里看到。不管图像是否不能被矿石遮蔽，性格和身材程度完全说明了一个现实：大牌和普通人真的有一道墙。可以看出杨子瘦了一些，穿上大羽绒服显得更加谦虚了。听到粉丝的呼喊声，杨子同样第一时间转身冲着粉丝挥了挥手。杨子和粉丝的双向激增，太宠了。在网传的迎春晚宴节目单中，杨子首秀。他与万茜、易旋律和吴磊等明星一起完成了主要节目。从明星练习路透来看，这个节目的有效性是完美的，因为万茜、易旋律、吴磊等人都有练习路透。女明星万茜同样是五花八门，穿着一件格外洒脱的羽绒服，眉眼却让人一眼就认不出来，让人不费吹灰之力。万茜的侧颜真的很壮观。
无论是脸型还是身材，都是绝妙的比例。一道光芒袭来之时，万茜的头发已经是光彩夺目了。女明星衣芙蓉也十分显眼，不管她有没有露两只眼睛，总能看出她是她自己。Melody Yu 的一般着装中规中矩，大方得体，扎起的头发俏皮又妩媚，内搭灰色条纹的灰色羽绒服，让她的构图好白啊。此外，男星吴磊是全团最有魅力的存在，一身红色外套让人难以忽视。虽然只是练习，但吴磊其实一直保持着自己的完美。西装、衬衫、领带、牛皮鞋，尽显男星的品味。每一步都是狂风大作，富丽堂皇，真是精致。在网上流传的迎春晚会节目单中，何广智、徐志胜等人的电视节目是第三期节目。其中几位同样有路透社的实习，喜欢联合节目的朋友不要错过。歌手的做法也很多。我一直在想，会不会有人说这里有你喜欢的人？车里有胡夏忠实的打招呼，眼眶有些发红，不知道是熬夜了还是冻僵了，让喜欢胡夏的粉丝们有些心烦。胡夏虽然穿得多，但从袖子上可以看出，他穿的是一件普通的西装，下摆略带红色，显得格外的活泼。或许这就是胡夏的春节造型，还有化妆很厉害的主唱谭维维，很多人可能都听过他的曲子。只见谭维维一身白色皮草，奢华至极，听到有人叫他，他似乎有些莫名其妙，扭头挠了挠脸。眼下，谭维维被粉丝抓到了，看得出他的化妆品格外敏感，眼前的巨大光彩应该是舞台化妆品。主唱徐旋律只是一个背影，却透露出一股绝望之气。书生，信不信由你。周深的油画风格在不同的艺术家中是独一无二的。众所周知，他已经准备好绕过他的身体。虽然他个子小，但为了回应粉丝的呼声，他还跟着蹦蹦跳跳，真是太好玩了。周深自保能力强，入伍后戴上了面纱。除了前面提到的明星外，二零二三年迎春晚宴的练习现场也出现了众多不同的明星，比如漫画里走出来的尹正，半边脸都在面纱外面，美得不像他。这头完美无瑕的小个子，还是大家记忆中的尹正吗？从路透图来看，尹正似乎瘦了很多，而且看起来减肥的格外成功。还有走在设计前沿的苏有朋，深色系和绿色系非常流行，戴上墨镜酷酷的。还有女明星张雨绮，扎着双猪尾，头发上扎着兔子和胡萝卜，总之太萌了。最亲爱的搞笑艺人陈腾和李妈妈也现身春晚活动现场。尽管陈腾的路透是一片雾蒙蒙的，但这张圆脸就是陈腾。李妈妈身穿一件银色长款外衣，从头到脚都合身的无可挑剔，这是保持安静的真正伟大的工作。的确，隔着封面，她都能感觉到李妈妈的笑容。看来陈腾和李妈妈要聚在二零二三年央视春晚的舞台上了，期待他们的作品。此时还没有看到三个小家伙。早些年，易烊千玺、王俊凯、王源都会登上春晚的舞台。我一直在想，两千零二十三央视春晚的舞台上会不会有他们？你说你期待哪颗星？零二，偶遇肖战，网友直呼高大帅气，粉丝解说欲罢不能。在接下来的几个月里，肖战一直在拍摄新剧《阳光与我同在》。他出现在没有卫星电视台在跨年晚会节目中倒退了一段时间。节目刚发的时候，主动追求不曝光很多路透，所以粉丝很少有机会见到肖战。在这段时间里，从各方面来看，他的投篮命中率越来越高。前两天有爆料称肖战连续几天录到很晚。近日。有网友表示，他是在打迪斯科的时候认识肖战的。他同样将真实的人描绘成高大迷人。虽然他不是追星族，但他要陨落。粉丝看到后直呼是圣央，不是肖战。点。这两年，肖战的知名度越来越高，也有了一定的承受能力。从他播出的众多作品中可以看出，信息量非常大，作品的质量也非常好。肖战一行人在选剧本的时候也是格外的严苛，他们会考虑这份工作是否适合肖战本人，他是否能推理出这份工作的实质。随后，肖战并没有急于拍摄如此大量的剧集，而是挑选了几家与之合作的门店。他的很多作品在流传之前就已经名声在外，在拍摄开始的时候就已经非常有名了。
。肖战的搭档一直默默无闻，从录制到结束不会有太多的事情发生。路透社的开放性，这两天有消息称肖战的新节目有迪斯科的背景。此次爆料的网友应该同样是录制《阳光与我的另一位艺人》，他说他和肖战很亲近，迪，而且他还强调肖战本人身材高挑，身材修长，皮肤状态也非常棒。拍摄过程中，肖战冲他咧嘴一笑，他也觉得无比的欣慰。他还戳了戳，虽然好看不能当他吃的，不过和肖战跳了一晚上的舞池后，他真的无论如何都不觉得饿。看到这条消息后。评论区的粉丝们都流下了极度的泪水。能够以好的方式见到肖战，现在是大家期待的事情。这位网友可以选择和肖战一起跳舞。看来粉丝们真的不能考虑。这几年，肖战一直忙于工作，狗子队试图跟踪他，但他们很少抓住他的秘密生活。顺带一提，肖战被拍到吃火锅或者逛街，不过都是隔离或者和工作人员在一起。每次肖战有恋情或尴尬被揭穿，狗子都会协助解释，粉丝追问，狗子会极力否认。评论区里除了羡慕之外，还有另一种声音，粉丝纷纷站出来解释，这是因为肖战合作录制只是招揽人，假设是私下，估计他要有机会跳迪斯科是有挑战的，所以大家也都在强调，真正打碟的是盛阳，不是肖战，粉丝的警惕也是有道理的。肖战自成名以来就不断被封号，他的消息多长时间风起云涌，稍不留神就会被劈成碎片。如果你不强调工作的必要性，却看到肖战动了，很可能会有别有用心的人吵架并利用。所以，越来越多的粉丝养成了这种倾向，他们会对待一切小心翼翼，虽然会有些烦人，但足以保证肖战不会受到伤害。我们的新闻部分闻此结束。欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。